Je suis Nelia Barbosa, j'ai 23 ans. J'ai intégré la team Veolia en tant que sportive de haut niveau et je suis athlète en équipe de France de Paracanoë. Et je suis également étudiante en design graphique interactif. Donc là, je regarde la caméra. Rester à l'écoute de soi-même, pour moi, c'est indispensable, que ce soit dans les deux domaines. On m'a proposé l'année des Jeux d'arrêter mes études et de faire que du kayak, mais pour moi, c'était impensable. Il fallait que j'ai aussi une vie sociale hors sport. Ça permet d'avoir un équilibre et pouvoir mener les deux de front. Dans un premier temps, c'est d'avoir mon diplôme, évidemment. Et ensuite, c'est de travailler au sein de Veolia en tant qu'infographiste et graphiste. L'esprit d'équipe, c'est une cohésion, c'est réussir à réunir toutes nos compétences, c'est avoir un objectif commun et c'est l'accomplir ensemble. C'est mon grand-père, il a presque 90 ans, mais il suit toutes mes courses, il connaît tous mes résultats, tous mes chronos, mieux que moi d'ailleurs, donc je suis très impressionnée. La solidarité, ça m'a beaucoup aidé, donc notamment pour l'acquisition de ma prothèse de course. Ça m'a permis de surmonter mon imputation. On a toujours besoin d'être bien entouré pour surmonter des épreuves, quelles qu'elles soient. C'est de consommer local parce que ça favorise les petits producteurs et ça évite de faire voyager des fruits qu'on peut avoir en France. Alors je ne me sépare jamais de ma pagaie parce que c'est mon outil de travail. Encore le kayak, j'arrive à trouver des solutions pour avoir un kayak sur place, mais la pagaie, c'est elle voyage avec moi, elle prend l'avion, elle prend le train. Mais en fait, je n'ai pas, pas vraiment de devise en fait. <rire> J'arrête tout. L'organisation, j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Avoir le cerveau qui part à droite, à gauche, il faut que j'arrive à me cadrer un petit peu. Une Coupe du Monde, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Avoir mon diplôme, évidemment, une médaille à Paris et puis encore mieux à Los Angeles.